أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه بإسناد صحيح محترم ناظرين وسامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہدل سے استقبال ہیں بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں پچھلے درس میں عورتوں کا پہلا بنیادی حق جینے کا حق اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں دوسرا جو بنیادی حق جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے تعلیم و تربیت عورتوں کی تعلیم اور تربیت تعلیم ہم جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کو نکھارنے کا جو ہے اور اس کی تعلیم و ترقی تعمیر و ترقی کے میدان میں ریڑ کی جو ہیں ریڑ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کی حیثیت تعلیم کی ہوتی ہے اور اسلام نے بغیر کسی تفریق کے جنس کے تفریق کے ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو ہر ایک پر تعلیم کو فرض قرار دیا شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو واجب ہے فرد دین کا بنیادی علم حاصل کرنا اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات جو فرائض واجبات ہیں اس کا حاصل کرنا ہر ایک پر واجب ہے ہر ایک پر ضروری قرار دیا گیا اور ہمارا جو پہلا درس ہے اسلام کا پہلی وہی جو نازل ہوئی تعلیم کے بارے میں اقرا بسم ربی کل دی قلق خلق الانسان امن علق اقرا و رب کل اکرم اللہ علم بالقلم علم الانسان اما علم عالم تو پہلا درس بھی ہمیں تعلیم کا دیا گیا اور یہ تعلیم جو دی جائے گی وہ اللہ کے نام سے رب سے جوڑا گیا رب سے جوڑ کر دین سے جوڑ کر تعلیم دینا ہے صرف دنیاوی تعلیم نہیں وہ تعلیم جو دین سے دور کر دیں وہ تعلیم جو انسان کو جو ہیں بنیادی حقوق و فرائض سے منحرف کر دیں اور جو اچھے اخلاق پر نہ ابھارے بلکہ برے اخلاق کی تعلیم یہ تعلیم سیکھنا سکھانا حرام حرام اسی طرح دیکھیں سط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اللہ نے فرمائی اللہ کے نبی صاحب کو کیوں بھیجا گیا انبیاء کرام کو اللہ کیوں بھیجتا تھا دنیا میں اللہ کے نبی صاحب کی بحثت کے بارے میں سور جمعہ کی ابتدائی آیتوں میں آیت نمبر دو میں اللہ نے کہا اللہ ذی با صف المین رسول من ہم یت العلیہ آیاتی و یزکی ہم و یو علیہ الکتاب الحکمہ و انکان من قبل الفی ضلال مبین اللہ نے کہا اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں ان پڑھوں میں جو ہیں انہی میں سے ایک نبی بھیجا اللہ نے کام کیا ہے نبی کا فریضہ کیا ہے کہا یتھلو علیہم آیاتی ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ عزکی ہیں ان کا تسکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی قرآن و حدیث کی باتیں اس کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مقصد کیا تعلیم دین کی تعلیم دینا صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں دونوں کو جو ہے تعلیم دی اور ان کو تعلیم مردوں عورتوں کو تعلیم دینے کے سلسلے میں کافی ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ظاہر ہے دیکھیں حدیث اور آیت کا جو مصداق ہے جس طرح اس میں مرد ہیں اسی طرح عورت بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں جو تعلیم اور تربیت مردوں کے لیے مطلوب ہیں مقصود ہیں وہی جو ہے عورتوں کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مردوں کی طرح جو ہیں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص زور دیا ایک صحیح حدیث صحیح بخاری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ خوشخبری دی کہ ان کو دگنا ثواب ملے گا ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا من کا نتند ہو جاری اوامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے زیر سرپرستی کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت کا اس کے لیے بندوبست کریں انتظام کریں اسے اچھی تہذیب سکھائیں آداب سکھائیں پھر اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لیں تو اس کو دوہرا اجر ملے گا دگنا ثواب ملے گا اس کو اللہ اکبر اسی طرح انصاری خواتین کے سلسلے میں مدینے کے جو خواتین تھیں انصار ان خواتین کی تعریف کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں نعم النساء نساء الانصار لم یمنا ہن الحیاء یتفقہنا فی الدین 
کہ سب سے بہترین سب سے عمدہ جو ہیں خواتین انصاری خواتین کہ جن کو دینی تعلیمات دین کی سمجھ قرآن و حدیث کی سمجھ حاصل کرنے میں حیاء جو ہے معنی نہیں ہوتی حیاء ان کو روکتی نہیں شرم ان کو نہیں آتی یہ تعلیم کے سلسلے میں شرمانا نہیں ہے دین کے بنیادی احکامات دین کے بنیادی مسائل سیکھنے پوچھنے کے سلسلے میں جو ہے شرمانا نہیں چاہیے تو اس لیے انصاری خواتین کی اس قدر جو ہے تعریف کی گئی اور اسی طرح آپ ہی سے مروی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کے زمانے میں کوئی بھی آیت نازل ہوتی تو ہم عورتیں اس میں سے بتائے ہوئے جو بھی حلال حرام باتیں ہوتی عوامر ہوتے ہیں نواہی ہوتے جس بات کا حکم دیا جاتا کسی بات سے روکا جاتا تو ہم اس کو یاد کر لیتی تھیں ہم اس کو یاد کر لیتی ہیں اس کو ذہن و دماغ میں بٹھایا کرتی تھیں گرچہ کہ اس کے الفاظ ہمیں یاد نہ ہوتے لیکن وہ حکم ہم ضرور یاد کر لیتی تھیں اور اسی طرح یہی وجہ تھی کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے ایک دن آپ نے خاص کیا تھا تعلیم دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں کے لیے بھی درس کے لیے واض و نصیحت کے لیے ایک دن آپ نے خاص کیا تھا تو یہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں یہ بنیادی حق جو ہے اسلام نے عورتوں کو جہاں مردوں کو دیا ہے حق یہ تعلیم سیکھنے کا حق کہ اگر شرعی حدود کی پابندی ہوتی ہیں تو عورت جو ہے اسکول کالج اور یونیورسٹی جہاں جہاں مساجد مدارس سینٹرس جہاں بھی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے شرعی دائرے میں اگر ہیں تو ان شاء اللہ ان وہ بنیادی علم جو ہے حاصل کر سکتی ہیں ان کا بنیادی حق دینا چاہیں ماضی بعید میں آپ دیکھ لیں عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی کیا گیا کہ ان کو تعلیم سے محروم رکھا گیا لیکن اسلام نے جو ہے یہ بنیادی حق دیا ہے اور آج بھی الحمد جن علماء نے جن محسنین نے تعلیم کے سلسلے میں خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت ساری کوششیں ماضی قریب میں کی ہیں الحمد اس کا آج ہم سمرا دیکھ رہے اس کے فائدے کہ ہر جگہ الحمد آج عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں بلکہ بچوں سے زیادہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے لڑکیوں کے لیے کالجز لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیز لڑکیوں کے لیے مدارس دو سالہ کورس ایک سالہ کورس اور بہت سارے مکاتب لڑکیوں کے لیے کھولے گئے ہیں تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے ایک لڑکی اگر سورج سدھر جاتی ہے تو گھر کے ماحول کا اپنے معاشرے کو جو ہے تبدیل کر سکتی ہے اپنے گھر کو جنتی گھر بنا سکتی ہے تو لازمی ہے کیونکہ ہر بچے کا کا جو ہے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہیں اگر اس لڑکی کی تعلیم ہو جائے تربیت صحیح معنوں میں ہو جائے تو آنے والی نسلیں جو ہیں پروان چڑھتی ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں انبیاء کرام کی پرورش کرنے والی محدثین مفکرین فقہا علماء ادبا جو بھی آئے ہیں بڑے بڑے شہ سوار جنہوں نے دین کی اور قوم کی خدمت کی ہیں یعنی عورتوں کی جو ہیں تعلیم یافتہ خواتین کی زیر سرپرست زیر نگرانی اور ان کی تربیت میں جو ہے پروان چڑھ کے ان لوگوں نے بڑی بڑی خدمات جو ہے آج انجام دی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عورتوں کو ان کا یہ بنیادی حق دیں صحیح تعلیم سے کے زیور سے ان کو آراستہ کریں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے تعلیم و تربیت کے جو فرائض ہیں واجبات ذمہ داریاں ہیں اس کو کما حق کو نبھانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں جو بھی ہم حاصل کریں دوسروں کو بتائیں عمل کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں اور یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت اللہ نصیب فرمائیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں آمین سما آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ